এখানে কক্সবাজারের বর্তমান যদি আমরা যে এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিসগুলো কোথায় আছে সেগুলো যদি এক্সপ্লোর করে আমরা দেখব যে এখানে ট্যুরিজমে আছে এখানে সল্ট ইন্ডাস্ট্রিতে আছে গ্লু ইকোনমিতে আছে এই যে স্কিল ডেভেলপমেন্টের যে প্রয়োজনীয়তা এটিকে সামনে রেখে এই প্রকল্পটি কক্সবাজারের যারা ইয়ত এবং উইমেন আছে তাদের দক্ষতা উন্নয়নে এটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এবং তারা দেশের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিজে তারা একটি বড় রোল প্লে করবে তবে এখানে যেহেতু চব্বিশ হাজার টার্গেট পিপল আছে সিলেকশন প্রক্রিয়াটা যাতে এটি কিভাবে সিলেক্ট করা হবে কারা এই পার্টিসিপেন্টস হবে টার্গেট পিপলটা কারা হবে সেটা আমার মনে হয় যে সঠিকভাবে যদি আমরা নির্ধারণ করতে পারি কারণ টার্গেট পিপল যদি আমরা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে না পারি তাহলে কিন্তু এই প্রকল্পের যে অবজেক্টিভ সেই অবজেক্টিভসটা কিন্তু ফুলফিল হবে না আমাদের মার্কেট ডিমান্ড এবং মার্কেট সাপ্লাই গ্যাপ কোথায় আছে সেগুলো অ্যানালাইসিস করে এই গ্যাপটা ফিল করার জন্য এই প্রজেক্টটি ভূমিকা রাখতে পারে আমি আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে উনি এসে এই প্রোগ্রামটি উদ্বোধন করার কারণে আমাদের মধ্যে এক ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনা জাগ্রত হয়েছে এবং যারা টার্গেট পিপল তাদের মধ্যেও নিশ্চয়ই অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা আছে এবং এর মাধ্যমে আমাদের যেই দারিদ্র সীমা যে নিচে শূন্য নামী এনার্জি একটি প্রক্রিয়া আমরা কিন্তু দারিদ্র সীমা এখন এইটিন পয়েন্ট পার্সেন্ট হচ্ছে দারিদ্র সীমা এবং চরম দারিদ্র সীমা সিক্স পয়েন্ট তো এই প্রকল্পটি আমাদের যে দারিদ্র সীমা কমানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং এই প্রকল্পের সফলতা কামনা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি জয় বাংলা বাংলাদেশ চিরজীবী হোক Thank you so much, Mr. Mohamed Shahin Imran, Deputy Commissioner of Cox's Bazaar. Now, I would like to invite Mr. Tomo Pachanin, Country Director of ILO Country Office for Bangladesh. Thank you and, uh, and good uh, early afternoon uh, to all of you. First of all, I wish to uh, recognize the honorable uh, uh, presence in the dais and, of course, uh, honorable state minister of the Ministry of Youth and Sport, Mr. Sahid Ahsan Roussel, MP, and secretary of the Ministry of Youth and Sports, Mr. Mohuddin Ahmed, also director general of the Department of Youth Development, Mr. Asarul Islam Khan, deputy commissioner who just spoke, Mr. Vivek, Mr. Jan, representing the uh, governments of Canada and Netherlands here today and also uh, representatives from NCCWE and uh, representatives from the Cox's Bazaar Chamber. Good uh, very early afternoon to you all. It's a great pleasure for us to be here today and to launch this weighted program here today. You are, you are aware that the Honourable Prime Minister approved this program just very recently in the last ECNEC meeting on August 29th. And very speedily thereafter, only a couple of days after, we actually signed the document with the blessings of the ERD, which we are very, very grateful. And I think this is testament to the fact that uh, this is indeed is a timely program, as one of the speakers earlier said. It is perhaps these kind of programs that uh, need to very much be explored, expanded and scaled in the future because what is really needed is indeed jobs, quality jobs, enumerative quality jobs for young people everywhere in Bangladesh of course, but particularly in areas like Cox Bazaar where indeed uh, the development has maybe not been as progressive as in some of the other areas of Bangladesh. I want to take, uh, uh, I want to particularly thank the governments of Canada and Netherlands in having faith in this kind of an initiative. We know that there is a lot of investments in the humanitarian space and we also know that there's lots of investments in the host community space but perhaps there hasn't been uh, lots of attention into actually livelihoods, skills, entrepreneurship, for the host community in Cox's Bazaar in a way that makes sense for the business community and for the workers in Cox's Bazaar.
And this is what this uh, initiative is trying to lead the way in, ideate and partner with organizations here today. Organizations such as UNDP working together with us, organizations such as FAO and IOM and others who uh, are already working here in Cox's Bazaar, but also organizations such as BRAC and A2I who also have been working in this uh, domain. So pulling together our joint efforts and pulling together uh, and, and drawing on lessons learned from this program, hopefully we can do more from it. We as ILO are the specialized agency when it comes to skills, employment and livelihoods and of course labor. And this is the role that we take. It is the technical role of talking to the skills systems, talking to the enterprise systems and talking to the issues in terms of quality of work. And that is why it is so important for us to have the chamber and the employers, but also to have the workers' representatives, because it's not just any kind of jobs. It's quality jobs. It's good jobs. It's jobs where young people feel protected and they feel that they can put their skills at use for the betterment of, uh, of, of Bangladesh. So in that way, we are extremely excited to work and turn a new chapter in our collaborations here in Bangladesh, particularly with the Minister of Youth. And uh, we know that the Minister of Youth has a long legacy and a lots of programs and initiatives nationally and also here in Cox Bazaar. So what we want to see happen in these kind of programs is that we work closely through the government of Bangladesh. We work through their institutions, their capacities, their skills institutions and, and teachers. And, and in that way, we are able to contribute to the overall skills development of, uh, of here in Bangladesh. Um, I, think, I think we want to also say that the project will continue to endeavor to link with the many existing programs here. And that's why I'm so happy to see a very strong presence from the UN family who is working in terms of the Rohingya response. These kind of programs that are there to build resiliency and economic development for the host community will also help in addressing many challenges in terms of the coexistence and the, and the fact that you have the Rohingya population nearby in the, in the camps. And so in that way, it will also contribute to social cohesion and building understanding between the two. With that, I just want to continue to express my gratitude to the government of Bangladesh, my gratitude to the Global Affairs Canada and to the Netherlands government, and my, and my gratitude to the divisional commissioner and all the good offices and officers here today. We look forward to a very uh, proactive participation, very successful implementation if, uh, if this program, and we want to see it as a first, first kind of a program in this space where perhaps we can then learn, expand and scale going forward so that young people, boys and girls, can truly be able to participate in the economic growth of Bangladesh uh, going forward. So thank you, Donobat, and uh, very, very glad to have you all here today. leaving no one behind, improving skill and economic opportunities for the women and youth in Cox's Bazar, Bangladesh, Shishak Prakalpere, Kartagam Bastavane Udbujan Unstanet, Maanoye Padanotiti, Jubokriya Mantal Maanoye Pati Muntri Janab Zahida Sarasal MP, Askere Unstanet Sambanito Shababoti, Jubokriya Mantal Maanoye Shachib Dr. Mohaddin Ahmed, I am the country director, Mr. Tomo Potinem, 
কক্সবাজারের জেলা সুযোগ্য জেলা প্রশাসক জনমত শাহিন ইমরান বাংলাদেশস্থ কানাডা হাই কমিশনের কনসুলার অ্যান্ড হেড অব দ্য কোঅপারেশন মিস্টার বিবেক প্রকাশ নেদারল্যান্ড দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মিস্টার জন সুইলেন্স ন্যাশনাল কোয়ার্ডিনেশন কমিটি ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশন অ্যান্ড সদস্য নাইমুল্লা আহসান জুয়েল কক্সবাজার চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি জনাব আবু মুর্শেদ চৌধুরী অফিস সুদীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ণ আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধা বলে স্মরণ করছি সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তার পরিবারের সকল সদস্য সহ অন্যান্য শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের লাখ শহীদদের প্রতি যাদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি এই পবিত্র মাতৃভূমি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি শহীদ জাতীয় চাই নেতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বঙ্গবন্ধু সূর্যকা কন্যা মরণের প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে সুদীবৃন্দ আয়োলো বাংলাদেশের সহযোগিতা জীবন দপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত লিভিং নো ওয়ান বিহাইন্ড improving skills and economic opportunities for the women and youth in Cox's Bazar district Prokalpati Moluddesha Hoche Cox's Bazar Jala Abang Upo Jala Pajjai Atrothake Pachish Basar Boyeshi Karmakhama Bekar Jana Gushtir Samo Bazar Chahidah Anu Jai Dakhata Unna Nere Maddame Udiyo Man Khate Man Shammata Karma Shangstane Shujuk Sishti Kara Athaba Atta Karma Shangstane Upo Jukta Tori Kara প্রকল্পটি তিরিশে নভেম্বর দু হাজার পঁচিশ সময় পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হবে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় একশো ছিয়াত্তর দশমিক আট আট কোটি টাকা এই প্রকল্পটি আয়োলোর কারিগরি সহায়তা কানাডা এবং নেদারল্যান্ড সরকারের অনুদানের অর্থে নির্বাহ করা হবে যাতে আমাদের বাংলাদেশের সরকারি কোনো আর্থিক সংস্থেশ থাকবে না কক্সবাজার জেলা দেশের স্বল্পন্ত জেলাগুলোর মধ্যে একটি এ জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ এ জেলার মোট জনসংখ্যার সাক্ষরতা হার একাত্তর পার্সেন্ট এই জেলার পুরুষ শ্রমশক্তির কাজ অংশগ্রহণের হার একাশি দশমিক পাঁচ এক পার্সেন্ট এবং নারী শ্রমশক্তির কাজের অংশগ্রহণের হার পঁচিশ দশমিক সাত পার্সেন্ট এই জেলার অধিবাসীগণ কয়েকটি অর্থনৈতিক খাতের উপর নির্ভরশীল যা হল কৃষি সামুদ্রিক মাছ ও লবণ এবং পর্যটন কক্সবাজার জেলায় জোরপূর্বক বিতাড়িত বিপুল সংখ্যক মায়ানমার জনগোষ্ঠীর আগমনের ফলে স্থানীয় আর্থ সামাজিক অবস্থার উপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে বিশেষ করে পরিবেশ অবকাঠামো কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য পরিষেবার উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সেবার প্রদানে বাধার সৃষ্টি করছে এ সকল বিষয় বিবেচনা করেই কক্সবাজার জেলায় এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কক্সবাজার জেলায় আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ বয়সের চব্বিশ হাজার জন কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসাধনের সুযোগ সৃষ্টি হবে প্রত্যন্ত এলাকায় যুব মহিলাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে সম্পদে পরিণত ও সমাজে সম্মানজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হবে অধিদপ্তরে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেট সমেত প্রশিক্ষণ উপকরণ সহ অন্য অন্য কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদান করা হবে দুইশো জন দক্ষ প্রশিক্ষক গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যা প্রশিক্ষণ ইনিশিয়েটগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বেশ কিছু সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এই জেলায় আরও উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির জন্য এক প্রকল্পের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের প্রস্তাবনা রয়েছে যেমন শ্রমনির্ভর পর্যটন খাত নির্মাণ মাছ এবং কৃষিপণ্য যেখানে দক্ষ ও অদক্ষ 
उभय श्रम व्यापक चाहिदार बृद्धि पे सकल सेक्टर श्रमबाजार चाहिदा अनुजाई स्थानीय युवशक्ति के दक्षता उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान माध्यम मानवसम्मत और उन्नत क्या सूझ सृष्टिर प्रकल्प गुरुतवपूर्ण अवदान रखे प्रकल्प लक्ष्य उद्देश्य और सार्विक कार्यक्रम जुव उन्नयन अधिदप्तर और जुव क्रिया मंत्रणालय मिशन और मिशन सार्विक कार्यक्रम संगतिपूर्ण ताड़ा प्रकल्प जतियों जुव नीति माला दुई हजार सतर अष्टम पंचवार्षिक परिकल्पना और एस डिजि चार पांच और आठ एर लक्ष्यम्रा अर्जने गुरुतवपूर्ण अवदान रखे जी बोली एक कथा बला जाए प्रकल्प कक्सबाजार जिलार जुव युव महिला आर्थ सामाजिक उन्नयन व्यापक भूमिका रखे परिशेषे प्रकल्प उद्बोधन अनुष्ठने प्रधान अतिथि हिसाब से उपस्थित हार मंत्रालय मान्य प्रतिमंत्री महोदय के आंतरिक धन्यवाद जाना उद्बोधन अनुष्ठने उपस्थित सकल सदस्य बृंद के धन्यवाद जाना एक ही साथ जिल युव उन्नयन जो प्रकल्प ग्रहण सरकार पशापी कानाडा और नेदारलैंड सरकार अर्थायन करशा करी आशा करी जुव अधर और आएलो जौथ भाव प्रकल्प वास्तवयन आंतरिक है और निर्धारित समय मध्य प्रकल्प लक्ष्यम्रा समय अर्जन करते सक्षम है सबा के धन्यवाद जय बांगला जय बंगबंधु बांगलेश चिरजीवी हक Thank you so much, Mr. Azharul Islam Khan, for your remarkable speech. Ladies and gentlemen, the moment we have all been eagerly awaiting. Now it is time for the official declaration of the launch of Leaving No One Behind, improving skills and economic opportunities for women and youth in Cox's Bazar, Bangladesh. For the honor, please join me in welcoming our chief guest, Mr. Mohammad. Zahid Ahsan Rasul, Member of Parliament, Honorable State Minister from the Ministry of Youth and Sports, Government of the People's Republic of Bangladesh. Shri Shahdush, Ekhoni Shri Mohindra Khan, Jarjo Namra Shabai Adi Raghu Hai Aptha Kochilam. Ekhon, Kassas Vajare Nariya Jiba Bijana Dokka Taumayan, O Aptha Nadi Shujib Kona Shisha Prakalpeer, Anastani Ghe Dutani Shamaay, আমাদের প্রধান অতিথি জনাব জাহিদা আহসান রাসেল সংসদ সদস্য এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে আজকের পক্ষে উদ্বোধন ঘোষণা করবেন মঞ্চে মোহাম্মদ জাহিদ আহসান রাসেল বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় आयो कर्तिक आयोजित लिविंग नो वन बिहैंड इम्प्रुविंग स्किल्स एंड इकोनमिक अपरचुनिटीज फर दुमेन एड यूथ इन कक्सेस बजार बांगलेश शीर्षक प्रकल्प उद्बोधन अनुष्ठान सम्मानित सभापति जुव क्रिया मंत्रालय सम्मानित सचिव ड महिउद्दीन आहमेद विशेष अतिथि हिसाब से उपस्थित जुव उन्न दफ्तर सम्मानित महापरिचालक जनाब मोहम्मद अजहर इसलम खान आयोर कान्ट्री डेक्टर मिस्टर तुअम पोटिए आईनियन कक्सबाजार जिला जिला सूज्य जिला प्रशासक जनब मोहम्मद शाहीन इमरान बांगलेशस्थ तो कानाडा हाई कमिशनर काउंसिलर एंड हेड अफ कपरेशन मिस्टर विवेक प्रकाश नेदारलैंड दूतवास फार्स्ट सेक्रेटर मिस्टर जन सुलान्स आयोर कक्सबाजार प्रकल्प प्रधान रुचिका बेहल नैशनल कोअर्डिनेशन कमिटी फर वार्कार्स एडुकेशन सदस्य जनब नईमुल आहसान जुएल कक्सबाजार चेम्बर अब कमार्स एंड इंडस्ट्री सभापति जनब आबू मोर्शे चौधरी आमंत्रित अतिथिवृंद जुव समाज प्रतिनिधिवृंद जुव सांबादिकवृंद उपस्थित सूदीवृंद असलम आलैकुम एंड गुड आफ्टरनून टू अल बक्तव्य शुरूते गभर श्रद्धा स्मरण कर सर्वकाल सर्वश्रेष्ठ बांगाली स्वाधीनतार महान स्थपति जति जनक बंगबंधु शेख मुजिब रहमान के स्मरण कर पचात्तर पंद्रह आगस्टे कलर निहत सकल शहीद और मुक्तिजुद्धे आत्म उत्सर्गकारी सकल शहीद बनम्र श्रद्धा ज्ञापन कर
মন্ডলের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল দেশের যুব সমাজ জাতি উন্নয়নে যুব শক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিবেচনা নিয়ে তিনি যুবদের উন্নয়নের তরুণরা যেন বিপথে পরিচালিত না হয় প্রথবস্ত না হয় সেজন্য তিনি বারবার যুবকদের প্রতি সতর্ক বার্তা দিয়েছিলেন যুব শক্তি দেশের উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন আজকে যুবকরাই আগামীকাল দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে একটি দেশের সমস্যা ও সম্ভাবনা দুটি দেশের যুব সমাজের উপর অনেক অংশে নির্ভর করে কোন দেশের যুব সমাজ যদি কর্মঠ হয় এবং তারা কাজের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ পায় তাহলে ওই দেশের উন্নতি কেউ আটকাইতে পারে না আনকোট স্বাধীনতা অব্যবহিত পরেই তিনি বলেছিলেন কোট এই স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে খেতে না পায় এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এই দেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায় আনকোট এই চেতনাকে ধারণ করে এবারে নির্বাচন ইশতেহারের মূল অঙ্গীকার ছিল তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি প্রিয় কক্সবাজারবাসী দেশের অন্যতম পর্যটন নগরী কক্সবাজার এখানে রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত যা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গৌরবের কক্সবাজারের নয়নব্রাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনাদিকাল থেকে দেশি বিদেশি পর্যটকদের মুগ্ধ করে আসছে আর তাই কক্সবাজারের জেলার সার্বিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতী শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার সবসময় আন্তরিক এই ধারাবাহিকতায় আমরা আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে এই কক্সবাজার বাসীর জন্য একটি বিশেষ উপহার নিয়ে এসেছি আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন যে যুব ক্রীড়া মন্ত্র উদ্যোগে আয়োর সার্বিক সহায়তা লিভিং নো ওয়ান বিহাইন্ড ইম্প্রুভিং স্কিলস অ্যান্ড ইকোনমিক অপরচুনিটিস ফর দ্য উইমেন অ্যান্ড ইউথ ইন কক্সবাজার বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পটি গত উনত্রিশে আগস্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সভাপতি অনুষ্ঠিত একনিক সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং প্রকল্পটি আমাদের দুই বন্ধু প্রতি রাষ্ট্র কানাডা এবং নেদারল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে এই জেলার নারী ও যুবগোষ্ঠীর উন্নয়নের প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে হবে একটি জেলার একক প্রকল্প হিসাবে এই প্রকল্পটি যুবন্ন অধিদপ্তর একটি বৃহৎ প্রকল্প এবং কক্সবাজারের জন্য এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতী শেখ হাসিনা একটি বিশেষ উপহার বিশেষ উপহার কারণ প্রকল্প শুধুমাত্র এই জেলার জন্য নেওয়া হয়েছে সাধারণত কোন প্রকল্প যখন গ্রহণ করা হয় সেটি দেশের সকল জেলা বা অন্য অনেকগুলো জেলার একত্রে বাস্তবায়ন করা হয় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এই জেলার আঠারো থেকে ৩৫ বছর বয়সী চব্বিশ হাজার জন কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এই প্রকল্পের আওতালিটি ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ইনফরমাল সেক্টর অ্যাগ্রোবেজ ইন্ডাস্ট্রি ফোর টায়ার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যা কক্সবাজার আর্থসামাজিক উন্নয়ন এছাড়া এই প্রকল্পের আওতায় দুইশো জন দক্ষ প্রশিক্ষক গড়ে তোলার লক্ষ্যেও প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা প্রকল্পটি দুই সালের মধ্যে নিট নট ইন এডুকেশন এমপ্লয়মেন্ট এন্ড ট্রেনিং জনসংখ্যার অনুপাত কমিয়ে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে উল্লেখ্য নিট জনসংখ্যা দুই হাজার ষোলো সালে ছিল পনেরো থেকে চব্বিশ বয়স সীমার মধ্যে মোট জনসংখ্যার আটাইশ পয়েন্ট অষ্টাশি পার্সেন্ট এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এই সংখ্যাকে দুই সালের মধ্যে একুশ পয়েন্ট আট আট পার্সেন্ট এবং এ হার দুই সালে বারো পার্সেন্ট এবং দুই সালের মধ্যে তিন পার্সেন্ট নামিয়ে আনার পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়েছে প্রিয় সুধী বর্তমান সরকারের রূপকল্প দুই হাজার একচল্লিশ এবং নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি এই প্রতিবাদ্যকে ধারণ করে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি অর্জন এবং দুই সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ আধুনিক স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের দৃঢ়পত্ত নিয়ে যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে 
দেশের যুব সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোত ধারায় সম্পৃক্ত করতে যুব অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিভিন্ন প্রকল্প ও যুব বান্ধব নানা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে যুব সমাজকে দক্ষ মানব সম্পন্ন রূপান্তর লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন কারিগরি ভিত্তিমূলক এবং কৃষিভিত্তিক বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে আমাদের সারা বাংলাদেশে চৌষট্টি জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চৌষট্টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চারশো ছিয়ানব্বইটি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে আমরা তিরাশিটি ট্রেডে প্রতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে আমরা প্রশিক্ষণ প্রদান করছি যুব অধিদপ্তর প্রতি বছর তিন লাখের অধিক যুবদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে এবং তার পাশাপাশি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের আত্মকর্মসংস্থান এবং উদ্যোগী হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য সহযোগিতা করে চলেছে যুব অধিদপ্তর জন্মলগ্ন থেকে এই পর্যন্ত উনসত্তর লাখ অধিক জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে থেকে চব্বিশ লাখ জন আত্মকর্মী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং উল্লেখ্য বর্তমান সরকারের তিন মেয়াদে প্রায় উনচল্লিশ লাখ লোক উনচল্লিশ লাখ জনকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে প্রায় নয় লাখ যুবক আত্মকর্মী হয়েছে প্রতি বছর গড়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণের জন্য একশো কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এটি আমাদের রিভলভিং ফান্ড তার মাধ্যমে আমরা এই ঋণ সহায়তা প্রদান করছি চলতি বছর দুই হাজার তেইশ পর্যন্ত এগারো লক্ষ যুবককে প্রায় দুই হাজার পাঁচশো কোটি টাকার যুব ঋণ দিয়েছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বর্তমান সরকারে গত তিন মেয়াদে পাঁচ লক্ষ একত্রিশ হাজার প্রশিক্ষিত যুবদের মাঝে এক হাজার পাঁচশত আটচল্লিশ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে যুবদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে কর্মসংস্থান ব্যাংক এবং এনআরবিসি ব্যাংকের সাথে আমরা এম করেছি এখান থেকে আমাদের প্রশিক্ষিত যুবরা পাঁচ থেকে দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পাচ্ছে যুব অনুদপ্তর দুই হাজার একুশ থেকে দুই হাজার তেইশ সময়কালে চল্লিশ হাজার সুদক্ষ গাড়ি চালক এই সকল গাড়ি চালকের দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে এছাড়া বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নির্জন আনার লক্ষ্যে যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইকোনমিক এক্সিলারেশন অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ফর নিট শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং পাঁচ বছর মেয়েদের প্রকল্পে তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয় নয় লক্ষাধিক নিজ জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে পাশাপাশি প্রায় বিশ লক্ষাধিক যুব এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হবে গত ছাব্বিশে জুন দুই তারিখে এক নেক বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটি এবং যেটি ইতিমধ্যে ইআরডি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়েছে দুই দু পক্ষের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পটি কক্সবাজার জেলাতেও বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে ইউনিসেফ ইউনেস্কো ইউএসএইড আইওলো সেভ দ্য চিলড্রেন সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ প্রত্যন্ত অঞ্চলে যুবদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনার লক্ষ্যে টেকআপ প্রকল্পের আওতায় চোদ্দটি মোবাইল আপনারা জানেন যে আমাদের উপজেলা পর্যায়ে জেলা জেলা পর্যায়ে আমাদের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে কিন্তু ইউনিয়ন বা উপজেলা পর্যায়ে কোনো ট্রেনিং সেন্টার না থাকাতে আমরা চোদ্দটি মোবাইল ভ্যান কিনেছি যে সকল অঞ্চল থেকে আমাদের ছেলেমেয়েরা শহরে জেলা শহর আসতে পারে না সেখানে ভ্যানটি থাকে দুই মাস থাকে সেই এলাকার যুবদেরকে ট্রেনিং দিয়ে কম্পিউটারে বিষয়ক ট্রেনিং দিয়ে সেটি আবার আরেকটা ইউনিয়নে বা আরেকটা উপজেলায় চলে যায় এরকম আমরা চোদ্দটি ভ্যান কিনেছি আরও ষাটটি ভ্যান কেনার অপেক্ষায় রয়েছে আমরা ইম্প্যাক্ট প্রজেক্ট রয়েছি বর্তমান সময়ে আমরা নতুন একটি প্রকল্প নিয়েছি যেটি এর আগে আমরা দুইটি প্রজেক্ট আমরা আমরা যেটি বাস্তবায়ন করেছি যেটার মাধ্যমে চৌত্রিশ হাজার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট আমরা স্থাপন করেছি বর্তমানে যে বিশ্ব বিশ্বব্যাপী যে তেল এবং গ্যাসের যে ক্রাইসিস সেটির মোকাবেলা এই ধরনের একটি প্রজেক্ট আমি মনে করি সময়োপযোগী হয়েছে আমরা ইতিমধ্যে চৌত্রিশ হাজার পরিবারের মধ্যে চৌত্রিশ হাজার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরি করে দিয়েছি এবং আরও নতুন করে একত্রিশ হাজার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট আমরা নির্মাণ করতে যাচ্ছি যুব অধিদপ্তরের মাধ্যমে শিক্ষিত কর্ম প্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি একটি প্রকল্প আমরা আটটি বিভাগের ষোলোটি জেলায় শুরু করেছি 
এবং আমাদের বিশ্বাস আমাদের আগামীতে এটি কক্সবাজার সহ বাকি বাকি জেলাগুলোতে এটি আমরা বাস্তবায়ন শুরু করব ইনশাল্লাহ আমাদের নতুন আইটি ইনস্টিটিউট হয়েছি গত দুই সালে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট যেটির মাধ্যমে আমরা যুবদেরকে ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন আইসিটি ডিপ্লোমা ইন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে কোর্স চালু করেছি এবং ভবিষ্যতে এটার মাধ্যমে আমরা ডিপ্লোমা এবং পিএইচডি কোর্সও আমরা যুবদের জন্য আমরা ব্যবস্থা করছি ইতিমধ্যে পঁয়ত্রিশ জন করে তিনটি কোর্সে একশো পাঁচ জন প্রশিক্ষণার্থী কোর্স সম্পন্ন করেছেন যুব কল্যাণ তহবিল রয়েছে আমাদের একটি যেখানে আমাদের প্রায় চব্বিশ হাজার সারা বাংলাদেশের যুব সংগঠক রয়েছে আমাদের সংগঠন রয়েছে আমাদের তালিকাভুক্ত বা আমাদের রেজিস্টার্ড তাদেরকে আমরা প্রতি বছরই অনুদান দিয়ে থাকি এ পর্যন্ত দশ হাজার ছয়শো আটষট্টিটি যুব সংগঠনকে সাতাইশ কোটি সতেরো লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেছি গত বারোই জুলাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই তহবিলে বিশ কোটি টাকার সিট মানি প্রদান করেছেন এই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যুব সমাজ উন্নয়নের পাশাপাশি কক্সবাজার জেলার ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়নে বর্তমান সরকার গুরুত্ব করেছে ক্রীড়ার উন্নয়নে কক্সবাজার বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার এই জন্য অবকাঠামো গড়ে তোলা সহ নানা ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত করা হচ্ছে আপনারা জানেন যে বৈশ্বিক যে যে ধরনের করোনার আবির্ভাব এসেছিল এরপরে এই যে যুদ্ধ যে অবস্থা এটার কারণে আমাদের এই প্রকল্পটা একটু দেরি হয়েছে তা আমরা আশা করি খুব শীঘ্রই এই যে আমরা একটা অলরেডি আমরা ফিজিবিলিটি স্টাডি শেষ করেছি শহীদ শেখ কামালের নামে একটি ক্রিয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি করা সেটিও আমাদের ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ শেষ হয়েছে ডিজাইন শেষ হয়েছে আশা করি যে টাকার সংস্থান আমরা পেলেই এটির কাজ আমরা ইনশাল্লাহ শুরু করতে পারব পাশাপাশি আমরা প্রতিটি উপজেলায় এই জেলার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়ামও নির্মাণাধীন রয়েছে সেটিরও কাজও চলছে এবং পাশাপাশি আমরা এখানে কক্সবাজারে রামুতে একটি বিকেএসপি আমরা একটি স্থাপন করেছি যেখানে যেখান থেকে আমাদের ছেলে মেয়েরা ট্রেনিং নিয়ে ভালো খেলোয়াড় এবং হিসাবে তৈরি হচ্ছে পাশাপাশি আমরা এখানে জেলা স্টেডিয়ামটি আধুনিকায়ন করে দিয়েছি এবং একটি ইনডোর স্টেডিয়াম নতুন করে নির্মাণ করে দিয়েছি আমরা আমাদের এই জেলাতে আপনারা ইতিমধ্যে ডিসি সাহেব বলেছেন যে কি কি ধরনের মেগা প্রজেক্ট এই জেলাকে টার্গেট করে হচ্ছে আমরা আশা করি যে ভবিষ্যতে এই এই কাজগুলো সম্পন্ন হলে এই এই জেলার আমি মনে করি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান একটা সব ক্ষেত্রে একটি হাব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি আমি কথা বেশি বাড়াতে চাচ্ছি না আমি সকলকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের যে প্রজেক্টটি রয়েছে আমি আমাদের যুব ক্রিয়া মন্ত্রালয় ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন কর্তৃক যা আয়োজিত লিভিং নো ওয়ান বিহাইন্ড ইম্প্রুভিং স্কিলস অ্যান্ড ইকোনমিক অপরচুনিটিস ফর দ্য উইমেন অ্যান্ড ইউথ ইন কক্সেস বাজার বাংলাদেশের এই প্রকল্পের আমি আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি ডিগ্রেটরিস লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান না নাও আই উড লাইক টু এক্সপ্রেস মাই ডিপেস্ট গ্র্যাটিটিউড টু দ্য গভর্নমেন্ট অফ কানাডা অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট অফ দ্য কিংডম অব দ্য নেদারল্যান্ডস ফর ফাইন্যান্সিং দিস প্রজেক্ট হুইচ উইল বি ইমপ্লিমেন্টেড বাই দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ইউথ ডেভেলপমেন্ট আই হোপ দ্যাট ইন দ্য ফিউচার কানাডা অ্যান্ড দ্য নেদারল্যান্ডস উইল কন্টিনিউ দেয়ার সাপোর্ট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইউথ ইন আদার ডিস্ট্রিক্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি I sincerely thank and appreciate the distinguished representatives and officials of ERD, ILO, Canada and the Netherlands present at this event. I also convey my thanks to BRAC, UNDP and food and agriculture organizations for their valuable support in the project. I express my sincere gratitude to the District Commissioner of Texas Bayer, representatives of the National Coordination Committee for work education the president of the texas bazaar chamber of commerce and industries and all the invited guests i hope that the department of youth development and ilo will sincerely uh, implement this project and contribute significantly prime minister her excellency for stepping up this way for the will again express my to the ilo the government of 
Canada and the Netherlands on behalf of the ministry. Thank you, thank you everyone. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, may Bangladesh live forever. जनाब मोहम्मद जैद आहसान बाचल महोदय संसद सदस्य एवं माननीय प्रतिमंत्री जुग और क्रिया मंत्रणालय गण प्रजातंत्री बांग्लादेश सरकार आपना के एज वी ड्रॉ क्लोजर टू द कंक्लूजन ऑफ दिस मोमेंटस इवेंट आई वुड लाइक टू इनवाइट द चेयर ऑफ द इवेंट डॉक्टर मोहिउद्दीन अहमद सेक्रेटरी ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स Government of the People's Republic of Bangladesh to provide us with the concluding remarks. Jubo Kriya Mantrala International Labour Organisation, I look at the guide to leaving no one behind, improving skills and economic opportunities for the women and youth in Cox's Bazar. Shishok Prokol Pe Jubo Din Unistan Unistan Ne Pradhan Uti Jisha Be Aatse Na Matre Kane. माननीय प्रतिमंत्री जुब क्रिया मंत्रालय जनब मोहम्मद जाहिद अहसान रसल एम पी जुब उन्नयन अधिद्तर महापरिचालक जनब आजहर इसलम खान आयोल कान्ट्री डायरेक्टर मिस्टर टू एम प्रतिनिधि जिला प्रशासक कक्सिस बजार शाहीन इमरान बांग्लेश कानाडियन हाईकमिशनर काउन्सिलर एंड हेड अफ करपोरेशन मिस्टर विवेक प्रकाश नेदारलैंड दूत फार्स्ट सेक्रेटर मिस्टर इन सोलन नैशनल कोअर्डिनेशन कमिटी कमिटी फर वार्कार्स एजुकेशन सदस्य नईमुल हसान जुएल कक्सबाजार चेम्बर अफ कमार्स इंडस्ट्री सभापति जनब आबू मोर्शेद चौधरी मिस रुचिका हेड अफ आईलो सब अफिस कक्सबाजार बक्तव्य शुरूते ही गभर श्रद्धार साधे स्मरण कर जर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान जार जो एक देश पे एखे दाड़ी कथा बोलते दीर्घ वक्त अवशिष्ट नहीं स्क्रिप्टे जाखा आ सबकि बला खोजार चेषा कर बहरे कि बला जाए दो पॉइंट पेटाई बोली जनशुमार अनुजय सतर कोटी जनगण तरह मध्य वन थार्ड यूथ एवं वन थार्ड यूथर मध्य वन थार्ड अब नीट एक कोटी बिराशी लक्ष्य हे नीट जरा को ट्रेनिंग नहीं जरा को आय मध्य नहीं तो कन्सेप्ट लिविंग नन बहैंड वन थार्ड जो वालनारेबल ग्रुप तक एड्रेस करते कारण हमें एकचल्लिशे जेखने जो चाहिए ये ग्रुप के जो आपलिफ्ट ना करी समृद्ध उन्नत एवं सोनार बांगला गढ़ते पर शुने एच डिज लक्ष्य मात्रा निर्जन संख्या कमानो जुब नीति पंचवार्षिकी परिकल्पना एगल सबगते ही निर्जन संख्या एड्रेस करार कथा बला आज प्रशिक्षण विषय जदि को प्रश्न था विभिन्न जैगे ये एक क्वालिटी स्टैंडार्ड जेटी आन टी किूएफ नैशनल टेक्निकल एंड भोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एन किूएफ बांगलेश नैशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अनुसरण कर सक्षमता भित्तिक कारिकुलम तैरिरा जार मध्यमे जी कक्सबाजारे मेगा प्रकल्प आज तो मेगा प्रकल्पे जे हमारे स्थानीय ये एक अपरचुनिटी आर जो लोकल जनगण जरा आज श्रम शक्ति जरा जुब समाज तक जो तैरी ना करते मेगा प्रकल्पगलते श्रम शक्ति सप्लाई दीते पर से एक लिंकेज एक तैरि कर चौबीस हजार मोट एखान टार्गेट ग्रुप निर्जन संख्या तरह मध्य फोर्टी पार्सेंट उमेन एवं फिजिकाली चैलेंज जरा थक थ्री पार्सेंट तो ये विषयगुल स्टैंडार्ड नहीं मन को संशय थकबेना द्वित हे कि डिसप्लेस मायानमार सीटीजन जरा रही है तरह जो चाप तैरि एक लोकल जरा रही है तरह से एड्रेस मेगा प्रकल्प से अपरचुनिटी जगू रही है टूरिजम अन्न्य शिल्प प्राय तेपान्न ट्रेड एखे शुद्ध तेपान्न ट्रेड ना जदि सबगलाजिला लोकल जदि कारो को चाहिदा थे थे सेटार ऊपर प्रशिक्षण की देा एवं सब चे बड़ कथा फोर टायर जो चैलेंज रही है से अरेज करतेब हमें यकल्पर मध्यमे मंत्री महोदय 
আমাদের শুধু নেট জনসংখ্যা নিয়ে এটি যুব ক্রিয়া মন্ত্রণালয়ের একমাত্র প্রকল্প না আমরা আর একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি যেটা দিয়ে নয় লাখ নিট জন জনগোষ্ঠীকে অ্যাড্রেস করা হবে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সহায়তায় তবে সিঙ্গেল একটা উপ জায়গায় একটা জেলায় আমাদের ডিওয়াইডি অধিদপ্তরের এটি হচ্ছে আমাদের অন্যতম একটি বড় প্রকল্প আমি আমার বক্তব্য আর বাড়াতে চাচ্ছি না আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই স্পেশালি গভর্নমেন্ট অফ কানাডা অ্যান্ড গভর্নমেন্ট অফ নেদারল্যান্ডস অ্যান্ড থ্যাংকস ফর বিং আ পার্টনার অফ আস আইএলও অ্যান্ড দ্য গেস্ট অফ অনার হিয়ার টু দে ডেপটি কমিশনার দ্য প্রেসিডেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড অনারেবল অডিয়েন্স টু স্পেয়ার সো লং আই মিন ইটস অ্যারাউন্ড ওয়ান অ্যান্ড হাফ আওয়ার্স ইউ আর লিসনিং টু আস অলমোস্ট দ্য সেম থিংস uh but we can commit that we can uplift the niche population of cox's bazaar and to link them with the labor market and the huge opportunities that we have the cox bazaar people the tourism and other sectors especially the fourth tier to fulfill uh, the to achieve the target of hdz and our 85 year plan and uh, thanks for all for all of our friends here and uh, for spare their valuable times again thank you very much dhanyawad dr mohiddin ahmed shamanit sachit jubo o kriya mantralay gonapradhan jiti bangladesh sarkar 